Всем привет, меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Амнезию, друзья. И остановились мы вот в этой комнате, в которой... Я уже даже и забыл, честно говоря, что тут нужно будет делать. Тут какие-то хрени, которые разбиваются нахрен обо все на свете. В общем, так, давайте разбираться с управлением. Снова я уже не играл, уже даже и не помню сколько, господа и дамы. Да факт, что это? А, это стекло разбилось, окей. Точно, давайте открывать двери вот так. Охренеть, я и забыл, насколько тут все страшно. Ё-моё. Так, где-то у нас должны быть какие-то подсказки или типа того... А, нет, не подсказки, вот, журнал. Записи... Вот, записи. Записка Даниэль самому себе нет, не то воспоминания. Вот. В гостиной спрятан важный ключ. Найдите способ запустить мотор лифта и найдите ключ от машинного отделения. Хорошо. В общем-то, давайте просто, наверное, бродить здесь по вот этим вот коридорам и по вот этим вот всяким комнатам. И, наверное, искать этот чертов ключ здесь. Но не забывать, что хренов какой-то ублюдок. Страшный уродский ублюдок за нами охотится. Я не знаю, кто это, друзья, но мы его с вами видели. Куча книг. Все эти книги можно, можно как-то взять и разбросать по разным сторонам. Это собаки. Кстати, я вспомнил, что было в прошлой серии. Это э, мы там с вами нашли комнату, в которой пытали всяких собак, какие-то эксперименты над ними ставили и все такое. В общем, вот она записочка, кстати говоря. Моему самому верному ученику и другу Иогану Вейнеру. Письмо о сфере. Когда этим летом я путешествовал по лесам Пруссии, произошло воистину удивительное событие. И я наконец-то нашел одну из сфер, которую ищу уже 20 лет. Она и вправду непостижима, как Гелиодромус писал о ней в своей работе Хортус Конклужус. Конклусус. <laughs> Что? Конклусус. Как мне и сказали, неземной артефакт украшал купол подземного храма Митры. Вау, круто. Сфера достаточно велика, чтобы запомнить, чтобы заполнить сложенные чашей ладони, а ее поверхность гладкая и ребристая. Окраска более чем богата. Едва ли слово «контраст» может описать ее вид. Это невозможный предмет. Парадокс, созданный из камня. Вау. Вот это крутяк. Я остановился в деревушке Альтштадт неподалеку, изучал древнюю тропу и обнаружил пещеру. Я вошел внутрь и внезапно понял, что загадочные артефакты действительно существуют. Все это правда. Ты понимаешь? Надеюсь... Так... Сколько тут еще читать? Много? А, вот, вот. Нифига себе, сколько тут... Блин, я столько, наверное, книг за всю жизнь не прочел. Столько страниц. Ты понимаешь, надеюсь, что это важнейшее открытие в моей жизни, но я страшусь его больше всего. Войдя в подземный зал, я ощутил, что вторгаюсь в запретное место. Мое любопытство подавило страх, и я забрал сферу, а затем выбрался из пещеры и пошел по лесу. Я чувствовал, что за мной следует нечто. Рычание его становилось все громче. Оно приближалось. Этот зверь, страж сферы, неотступно следовал за мной. Я побежал в ущелье неподалеку, где наткнулся на пару рыбаков возле озера. Я попытался их предупредить, пробегая, но они не вняли мне и остались сидеть у озера. А я удирался всех ног. Услышав эхо их криков, раскатившиеся по долине, я ощутил невероятное облегчение. Полагаю, что меня пощадят. Да, а внезапно меня охватило голубое сияние, цвета поблекли. 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 Не знаю, поблекли. <смех> Пофиг. Я продолжал бежать через лес. Деревья почернели. Листья стали серыми, земля утопала в темной воде. Я бежал по болотистым землям, когда исчез последний луч солнца. И поднялся ветер... А, поднялся ветер, и начался дождь. Я слышал мольбы о помощи вдалеке и тоже закричал от страха. Затем рухнул на землю, жадно глотая воздух. Это покажется невероятным, но я перенесся на много миль через все Альпы на поляну возле Генуи. Страж отнял у меня сферу, но я страшусь его возвращения и по сей день. Иногда я не сплю по ночам, слушая тот вой, что раздавался позади меня в лесу. С тех пор прошло много, уже почти 10 лет. Где, про... Где я нашел слово «много»? Охренеть, ладно. Уже почти 10 лет, а я так и не нашел в себе силы написать об этом инциденте. Во время нашей последней встречи ты говорил мне, что занимаешься исследованиями этих легендарных сфер. И я понял, что должен сказать тебе правду о моем визите в Альтштадт. Твой учитель и друг Генрих Карнелий Агриппа. Хорошо. 
такой длинной записки мы еще не встречали. Ребят, простите, я же вас еще в самом-самом начале моего прохождения, это было еще в прошлом году, в самом начале, господи, год назад это уже было, а мы все еще... Все еще это какая восьмая серия, все еще я не могу пройти эту игру В общем, тогда я говорил вам, что э, я буду читать все записки и все, что только найду Дабы полностью погрузиться в эту чертову атмосферу и узнать всю эту историю Потому что, как я слышал, эта игра охрененно интересная Ну и не как я слышал, как я играл В общем, давайте пойдем в Италию на самом Профессор Тейлор пал второй жертвой его любопытства Хм. Чего любопытство? Так, вообще хорошо бы... Да, как я, как я и сделал, выключить фонарик, потому что масло-то кончается. Какие у нас еще там задачи? Давайте посмотрим. Блин, не туда нажал. Журнал. Воспоминания. В гостиной спрятан важный ключ. В гостиной. Найдите способ запустить мотор лифта, найдите ключ от машинного отделения. Но сначала, наверное, нужно ключ в гостиной найти. А где гостиная? А где гостиная? Это что? Это кабинет. Нет, гостиная, значит, где-то здесь. А там спрятан очень какой-то важный ключ, который нам нужно найти. Вау. А там я не был, по-моему. Или был. Не знаю, давайте пройдем. А, там как раз-таки... Да, там как раз-таки, ребят, тот э, лифт, на котором нам нужно спуститься или подняться, не знаю. Машинное отделение. Вау, давайте туда. Закрыто. Скорее всего, нам нужно найти ключ от этого машинного отделения, потому что именно там, скорее всего, нам нужно будет искать все вот эти вот... Не работает, окей. Давайте назад. Именно там нам нужно будет искать все вот эти вот... Что нам там нужно найти Так, господи, не то. Воспоминания. Найдите способ запустить мотор лифта, да, и найти ключ от машинного отделения. А, это вот отдельный ключ как раз таки. Угу. В общем, нам нужно... Ис... Что я сказал? Нам нужно искать ключи. Ребят, простите за запинки какие-то. Я просто очень редко в последнее время делаю видео. Наверное, вы Не забудьте успели это Не заметить. Забуду, Вроде бы пустяк с зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянется. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым. Уверяю вас. А, ведь он прав. Так. Это что за дверь? А, все, все нормально, открывается. По-моему, отсюда мы пришли как раз-таки. Так, ладно. Слышали? Какие-то звуки там. Ладно. Что у нас здесь? Может, тут какие-то ключи? О, какой-то орел хренов. Вау! Масло и трутницы! Вот это круто! У нас уже их 12! Ё-моё! Мы можем поджигать все на свете. Так, что у нас здесь? Нет, по-моему, все таки вот отсюда мы пришли, а значит, нам нужно идти сейчас направо. Тоннель архива, да-да-да. Нам, увы, не сюда, господа и дамы. Нам нужно вот туда. Потому что там мы уже были... Там мы уже тоже были, хотя тут несколько дверей. Кстати, да, что это за дверь? Давайте посмотрим сейчас. Что это за дверь? Вау! Чертов трупак! Гостиная! Вот она! Нам сюда. Он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. Медицинский шкафчик был перевернут и лежал на полу. Он протянул руку через разбитую стеклянную дверь и схватил все успокоительное. А все успокоительное, какие смог найти. Оу май гад. Мы, кстати, в этой гостиной уже были с вами, но ни хрена, по-моему, тут не нашли, да? Да, по-моему, мы тут ничего не нашли. Но мы тут были. Мы тут точно были, я помню. Так, ладно, ключ. Ключ, ключ. Сосредоточься. Сосредоточься, Том. Нам нужно найти ключ. Хри. Наверняка ключ где... Опа, что это? Настойка опиума, это хорошо. Так, тут нет. Тут тоже нет. Возможно, где-нибудь здесь. Может быть, здесь! Охренеть, вот это я псих. Нет, не здесь. 
может быть тут. Нужно прошарить абсолютно все на свете. Мы тут прятались от этого монстра, я, я это помню, друзья. Вот в этом шкафу мы спрятались от него. Он зашел здесь такой... Выходи, тварь, я тебя сожру. А мы здесь такие сидели за дверью. Окей. Всем пофиг. Важный ключ. Где же ты можешь быть, а? Важный ключ. Так. Ладно, скорее всего, тогда в этой комнате. Важный ключ. Насколько он важный? Наверное, ровно настолько, насколько нам нужно попасть куда-то. И что-то открыть этим ключом. Вау. Так. А где еще? Вот шкафы есть. Но, по-моему, я там был. Ну, то есть, я, по-моему, все это проверял. Может быть, я уже нашел тут ключ? М? Или нет? Да, ребят, такое чувство, что я ключ тут уже находил, но я, честно говоря, не помню. Я, правда, в последнее время я так записываю ролики, честно, ребят, простите, пожалуйста, я какой-то, не знаю, сам не свой, вялый, и устал, и, может быть, не знаю, еще там что-нибудь. В общем, вы за, за это, если что, меня простите, ребят. Ну, блин, это гостиная, правильно? Да, это гостиная, воспоминания. В гостиной спрятан важный ключ, спрятан. Важный ключ Важный ключ У меня что-нибудь есть тут? Нет Обычно, если бы у меня что-то было, что-то важное Оно было бы здесь А если бы я его уже нашел То он отметился бы в журнале, правильно? Записи Нет, нафиг письмо о сфере Нет, 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 нет Увы, господа и дамы Увы все-таки нужно что-то найти. Все-таки что-то где-то спрятано. О, кролик! Мистер кролик! Отвали. Спрятано. Хорошо. Где может быть спрятан ключ? Может быть тут? Под всем вот этим вот хламом? Да, это имеет смысл. А может быть вообще вот в этом шкафу? Нет. Не здесь. Так, ладно, еще раз зайдем в эту комнату. Еще раз. Посмотрим тут. Ни хрена. Ну ведь ни хрена здесь нет. Опаньки. Опаньки. Тайник. Хорошо, это что за хрень? А вот и ключ. Ключ от машинного отделения, как я вам и говорил, друзья. Да, здесь э, в воспоминаниях теперь, наверное, найдите способ запустить мотор лифта и найдите ключ от машинного отделения. Так это же и есть ключ от машинного отделения. Значит, мы его уже нашли. Все, побежали к машинному отделению. Ох, надеюсь, та хрень сейчас нас за нами не побежит или типа того. Очень на это надеюсь. Аккуратно. Ох, какие тут звуки. Я так иногда говорю шепотом, чтобы... Ё-моё. Потому что здесь такое жесткое погружение, что аж думаешь, что сейчас что-нибудь громко скажешь. И кто-нибудь схватит тебя за задницу. Ну, образно выражаюсь, я имел в виду. Есть, мы в машинном отделении. Профессор Тейлор пал второй жертвой его любопытства. Так это я же читал только что. Вау. Вау, так, нужен фонарь. Ну, по-моему, здесь светло. Кстати, вот кто поджигал вот эти вот все... Все эти фонари? Это оттуда. Черт. Нам... А, нам нужно найти способ запустить двигатель. Вот они, чертежи двигателя. Вау. 
Видимо, загадка. Да. Определенно загадка. Так, ладно. Давайте, тут есть записка. Нужно, я думаю, ее прочесть, потому что именно... Скорее всего, именно там будет... Разгадка этой загадки. Разгадка этой загадки. 5 июля 1839 года. Сегодня я ходил в университет в поисках ответов. Я был в кабинете Герберта и нашел его записную книжку и пару полезных книг. Профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и много объяснил мне. Удивительно, но эти легендарные сферы оставили на нашей культуре неизгладимый след. Похоже, они стали основой шарообразной державы, символа власти множества царских династий и в наши дни. А в древние времена сферы считались символом солнца и могущества, и ими владели жрецы. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Прошлой ночью был убит геолог сэр Уильям Смит. Всего пару недель назад я был у него в гостях. Глупо, конечно, но меня не покидает чувство вины. Понятно. Ни хрена здесь нет об вот этой вот хрени. Окей, у меня тут где-то было масло. Давайте наполним. Давай, давайте полностью напол наполним. Ну или хотя бы наполовину. Окей. Окей, окей, окей. Черт, это очень-очень стрёмные звуки, господа и дамы. Почему я стал говорить господа и дамы? Дорогие друзья, это очень странные звуки. Черт. Смотрите-ка прямо отсюда. Или это из труб? Опа, что это такое? Мне кажется, или это что-то важное? Скорее всего, это что-то важное. О, черт, аккуратно открывай эту чертову дверь. Какого хрена ты так мощно не открыл? Да, все-таки эти звуки, они исходят из труб. Почему? Зачем? Еще одна, смотрите. Такое чувство, что это очень важно и для чего-то это нужно будет. Видимо, нам нужно будет чинить потом, скорее всего, какой-то двигатель или что-то типа того. Ну, то есть генератор. Ой, господи, генератор. Какой-нибудь механизм, в общем. Не знаю. Вот тут еще одна записка. И еще одна записка. Ага, еще одна загадка. Так, ладно. Давайте прочтем записки. Начнем с этой. 14 июля 1839 да, я был года. Прочел все книги о сферах. Существует множество легенд и преданий о них. Но никаких конкретных данных нет. Я написал людям из записной книжки Герберта, но мало чего добился. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах, ничего такого. Письмо было коротким. Я знаю, я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр. Защитить меня от чего? Я что, в опасности? Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Это короткое письмо вызвало у меня наибольший интерес и беспокойство. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жуткий голос. Голос, который я описать-то невозможно, словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю и постоянно боюсь повторения этих кошмаров. Завтра схожу к доктору Тейту. Может, он даст мне снотворного, чтобы уснуть. Александр Броненбургский. Броненбургский. В общем-то, в принципе, по-моему, это и есть тот замок, в котором говорилось... О котором говорилось в этом письме, которое получил наш главный герой. Так, ладно. Памятка о деталях лифта. Внимание! В хранилище осталось только два запасных стержня для механизмов лифта. Следует заменять лишь сильно поврежденные стержни, а остальные держать в нижних учебных комнатах на случай, если все три снова треснут одновременно. Вот такие дела. В общем, все эти стержни... Так, это что? А, стержень парового цикла. Вот, один, один из них у нас есть. Но куда его нужно вставлять? 
скорее. Да, да, все-таки, все-таки я угадал. Ладно, ну если что, потом заменим. В общем, остальные два, ребята, остальные два в нижних учебных комнатах. А это все очень страшно и очень, очень пугающе. Да, ребят, наверное, давайте тогда здесь закончим эту серию. Надеюсь, она вам понравилась. Так же, как и мне играть, в принципе. Еще раз простите за то, что ролики так часто не выходят, друзья, потому что просто сейчас нет времени на запись. Сейчас даже нет времени просто посидеть за компьютером и поиграть. Не спрашивайте, просто, просто, просто поймите меня. В общем, как-то так. Спасибо вам, ребят, за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы смотрите мои видео. С вами был Том. Давайте, скидывайте это видео друзьям, если вам понравилось, ставьте лайк, если вам понравилось, комментируйте, я буду очень рад. В общем, давайте, ребят, до следующих видео.